ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கங்கள் தாம்பூலம் போடுறது அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கு அதாவது வெற்றிலை கொட்டை பாக்கு அதுக்கப்புறமா சுண்ணாம்பு இந்த மூன்றுத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்ட பிறகு வந்து தாம்பூலம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தாம்பூலம் போடுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா சும்மாவே அது போடக்கூடாது அந்த மாதிரி வெத்தலை பாக்கு போடும்போது முதல் மூன்று உமிழ் நீர் வருதுல்ல அது வெளியே துப்பிடணும் அடுத்து மூ அது நான்காவதாக நம்ம வந்து அது மெல்லும் போது அந்த உமிழ் நிற தான் வந்து நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கும் போது அது அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சாஸ்திர நூல்களில் எழுதியிருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பல தகவல்களை வந்து உங்ககிட்ட கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு உன்னதமான ஜெயா டிவின் முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் நம்மளுடைய மருத்துவர் காத்திரு தணிகாச்சலம் சார் அவர்கள் தினமும் பல வகையான மூலிகைகளை பற்றி விரிவாக சொல்லி பல நுணுக்கங்கள் பல ரகசியங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்ககிட்ட கொண்டு வயனாருந்தாங்க <laughs> வாய நாட்டத்தை போக்குவதற்காக கிராம்ப கொடுத்து அவனை நம்ம கிட்ட பேச வச்சோம் அப்படின்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த நிலையில நம்ம எல்லாம் வந்து பல்ல ஆரோக்கியமா இருந்தது அவனுக்கு பார்க்க சைக்கிள உடனே அவன் சொல்லிட்டேன் இந்த பல்லை பாதுகாக்கணும்னா நீங்க இந்த வெத்தலை போடுற பழக்கத்தை நீங்க விட்டு ஒழிக்கணும் வெத்தலை போடுற பழக்கத்தினால உங்களுக்கு புற்றுநோய் வருது வெத்தலை பாக்கு போறதுனால உங்களுக்கு பல்லெல்லாம் வீணா போகுது வெத்தலை பாக்கு போறதுனால ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளக்காரன் நமக்கு சொல்லி வச்சுட்டான் அதனால நிறைய பேர் ஐயோ வெத்தலை பாக்கு போறது நல்லது இல்ல போல இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெத்தலை பாக்க விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு வயசுலயே பல் டாக்டர் கிட்ட போட்டு பல்லெல்லாம் நீட்டோம்னா உள்ள பல்லே கிடையாது எல்லா பல்லும் விழுந்திருக்குது அதற்கு பிறகு எல்லாத்துலயும் டூப்ளிகேட் பல்ல வச்சுட்டு ஈறு போச்சுங்க எக்கு போச்சுங்க பல் போச்சுங்க வேர் போச்சுங்க வேறு சிகிச்சை பண்ணணும் ஈறு சிகிச்சை பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய மேட்ரெல்லாம் அள்ளி அள்ளி விடுறாங்க ஒரு தடவை நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு அந்த பல்ல வச்சுக்கிட்டு ஆயில் முழுக்க நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க வேண்டியது தான் உள்ளே வெளியே ஆட்டம் மாறிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் ஆனால் எங்களுடைய அப்பாவுக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு வயசு ஆகுது எண்பத்தி ஆறு வயசுல நான் அவர்கிட்ட பார்த்த அதிசயத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னும் ஒரு பல்லு கூட வேலை எங்க அம்மாவுக்கும் ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஆறு வயசு ஆகுது அவர்கள்ட்டையும் நான் பார்த்த அதிசயத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவர்களுக்கும் இன்னும் ஒரு பல்லு கூட வேலை அதனால வந்து இந்த அவர்கள் பல்லு விடாம இது வரைக்கும் அவங்க பல் டாக்டர் கிட்ட போனது இல்லை நான் கூட போயிருக்கிறேன் பல்ல கிளீன் பண்றது அது இதெல்லாம்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவர்கள் பல் டாக்டர் பக்கமே போனது இல்லை டென்டிஸ்ட்னா யாரு எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனாலும் அவருடைய பல் இன்னைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்குன்னா அந்த ரகசியம் அவங்க வெத்தலை பாக்கு போடுவாங்க ரெண்டு பேருமே வெத்தலை பாக்கு போடுவாங்க அதனால வந்து நம்முடைய ஆரோக்கிய பழக்கங்கள் அத்தனையும் அழித்து விட்டு ஒரு காலத்துல நம்ம பல் வளர்க்கும் போது உப்பையும் கறியும் வச்சு வளர்க்கணும்னா ஐயோ இதெல்லாம் என்னங்க ரொம்ப மூட நம்பிக்கையாச்சே ரொம்ப கடி என்னவோ காலத்துல இருக்கிறீங்க காட்டு முன்னாடி காலத்துல இருக்க எங்களுடைய பசையை போட்டு வளர்க்குங்க பவுடர் போட்டு வளர்க்குங்க நம்ம சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில பார்த்தா அதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்லாரும் பல் டாக்டர்கிட்ட போனோன்னே சரி மேட்ரை நம்ம திருப்பி போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய பசையில் வந்து கறி இருக்குது எங்களுடைய பசையில் உப்பு இருக்குது எவன்டா சொன்னது உங்கள்கிட்ட ஒரு காலத்தில் நாங்கள் எதனா விளக்கணும் இப்போ திடீர்னு மாற்றுறானா மாற்றணும் திரும்பவும் வந்துட்டு எங்கள் பசையில் தான் உப்பு இருக்குது எங்கள் பசையில் தான் கறி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய நிலை இருக்குது அந்த வகையில் இந்த வெத்திலை என்பது மிகவும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு விஷயம் ஓகே சார் இன்றைக்கு நம்ம இந்த வெத்தலையை வைத்து ஒரு மருந்தை இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போ அந்த மருந்தின் பெயர் என்ன மருதனுடைய பேர் வெத்தலை கஷாயம் இந்த வெத்தலை கஷாயம் வெற்றிலை கஷாயம் இந்த வெற்றிலை கஷாயத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி செய்வது அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த வெற்றிலை கஷாயம் எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னா வயிற்று கழிச்சல் வயிற்றோட்டம் வயிற்று போக்கு இதெல்லாம் இருக்கு கொது கொதுக்குன்னு போகுது அப்படின்னா அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த வெற்றிலை கஷாயத்தை அவங்க மருந்தாக பயன்படுத்தலாம் யூரின் போகும்போது கடுக்கும் அந்த மாதிரி கடுக்கிறது நீர் கடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நீர் கடுப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த வெத்தலை கஷாயத்தை சாப்பிட்டாங்கன்னா சிறுநீர் எளிதில் கழியக்கூடிய அந்த விஷயமும் நடக்கும் அதனால வெற்றிலை என்பது மிக 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 அற்புதமான மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு சமாச்சாரம் ஓகே சார் அப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் நமக்கு தேவை இதற்கு நமக்கு தேவையானது வெத்திலை மிளகு சுண்ணாம்பு வெத்திலை மிளகு சுண்ணாம்பு மூணு போதும் அப்ப முதல்ல என்ன செய்ய போறோம் முதல்ல நாம இந்த மிளகு எடுத்து கஷாயம் எடுப்பதற்காக
எத்தனை இலைகள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஐந்துல இருந்து பத்து இலைகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்து எல்லாத்துலயும் பேக் சைட்ல சுண்ணாம்பு தட வைக்கணும் இதே மாதிரி சுண்ணாம்பு தட வைக்க வேண்டியது அதே மாதிரி இந்த வெத்தலை போடும்போது இந்த காம்பை வந்து கிளிட்டு தான் போடுவாங்க ஆமா எதனால அது அது நான் சொல்ல முடியாது அதுவும் நீங்க புராணத்தை படிச்சு தெரிஞ்சீங்க இப்ப நம்ம சட்டியில கஷாயம் விடுவதற்கு சட்டி வைக்க போறோம் மண் சட்டியை எடுத்து வச்சாச்சு தண்ணீர் அளவு ஏதாவது இருக்கா சார் தண்ணீர் வந்து எட்டில் ஒரு பங்காக ஒரு லிட்டர் அளவு தண்ணி விடுறோம் இந்த எட்டில் ஒரு பங்க போடணும் அதனால அந்த மிளகு போட்டுக்கிறோம் இடித்து வைத்த மிளகு போட்டுக்கிட்டு இந்த வெத்தலைகளை ஒன்று ரெண்டாக கிள்ளி போட்டுக்கிறோம் அதை தண்ணி காயத்துக்கு முன்னாடி இது போட்டுக்கலாமா போட்டுக்கலாம் சார் நம்ம இப்போ வெத்தலை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை காம்பு நீக்கி தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணுறோம் காம்பு நீக்கி யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை சரி வந்து வெத்தலையில் இருக்கக்கூடிய இலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறு தான் இறங்க போகிறது இடித்து கூட போட்டுக்கலாம் வெத்தலை இடித்து கூட போட்டுக்கலாம் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அது இறங்குறதுக்கு சாத்தியக்கூறு இருக்கு சரி இப்போது நம்ம கஷாயம் எட்டில் ஒன்றாக கோச்சு முடிச்சிச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம இறக்கலாம் இந்த வாசனை இப்போ தெரியுது நமக்கு இந்த வெங்காயம் மிளகோட வெத்தலை சேர்ந்த அந்த வாசனை வெத்தலை ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நார்மல் கிடைக்கிற வெத்தலை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கும்பகோண வெத்தலை கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா உபயோகிக்கலாங்க கருப்பு வெத்தலை ரொம்ப நல்லது சரி இப்போது வெற்றிலை கஷாயம் ஓகே சார் இதோட பலன்கள் என்னன்னு சொல்லிடுறீங்க என்னுடைய பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீதபதி கழிச்சல் இதெல்லாம் வந்து சரியாகும் இது குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்க கூட சாப்பிட்லாம் இதை ரொம்ப எளிமையாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம அந்த மருந்தை தயாரிச்சிருக்கிறோம் இது வந்து நம்ம பேதி வயிற்றோட்டம் வயிற்று கழிச்சல் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகச்சிறந்த அற்புதமான கை வைத்தியம் அருமையான வெற்றிலை கஷாயத்தை இன்னைக்கு நம்மளுடைய மூலிகை மகத்துவம் நேர்களுக்காக செஞ்சு காட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இன்றைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய வெற்றிலை கஷாயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளிக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு மீண்டும் அடுத்த மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ குறிப்போடு மருத்துவ செய்முறையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்